നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയും സ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരം അല്ലേ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ യുവർ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ കണ്ടോ യുവർ ഹോം ഞാൻ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനാണ് അത് അതുവഴി ആ ചുവന്ന മാർക്ക് കണ്ടോ ഞാനത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ഞാൻ അത് റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഈ കാണുന്നത് സ്കൂളാണെന്ന് കരുതുക ഈ പറഞ്ഞ സ്കൂളിൽ ഞാൻ എത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്താ ഈ കാണുന്ന റെഡ് ലൈൻ ആണല്ലോ ഈ കാണുന്ന റെഡ് ലൈൻ ആണ് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വളവിന് ഞാൻ എൽ വൺ അതാണ് ലെങ്ത്ത് വൺ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ലെങ്ത്ത് ടു മൂന്നാമത്തത് ലെങ്ത്ത് ത്രീ അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തിൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഐ ട്രാവൽ ഡീസ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ത്രീ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ത്രീ ആണ് ഇനി എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങിയത് മുതൽ അവസാനിച്ചത് വരെയുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം അതാണ് ആ പച്ച ലൈനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയേ ഇത് ഏകദേശം ഒരു കർണം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ കർണാണത് അല്ലേ ഈ കർണം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ ഒരു മരച്ചോട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് ദൂരെ വേറൊരു മരമുണ്ട് അതിന് മുകളിലൊരു മാമ്പഴമുണ്ട് ഈ മാമ്പഴം അവന് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവനെങ്ങനെ നടന്നു പോയി മരത്തിലേക്ക് കയറണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം പ്ലസ് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇതാണ് അവൻ ആകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ഇനി അവന് പറക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് കൂട്ടുക പറക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്താ ആ പഴമാണ് മാങ്ങയാന്ന് കരുതുക മാങ്ങയിലേക്ക് എനിക്ക് നേരെ പറക്കാൻ കഴിവുണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നേരെ പോകുന്നതിനായിരിക്കും കുറഞ്ഞ ദൂരം കുറഞ്ഞ ദൂരം ഇതിനായിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അകലം അപ്പം നോക്കിക്കേ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ പാത്ത് ടേക്കൻ ടു ഗോ ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ പാത്ത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഇപ്പോൾ ഈ റെഡ് ലൈൻ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ശരിക്കും സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇതാണ് ഇതാണ് ആക്ച്വൽ പാത്ത് അല്ലേ ടേക്കൻ ടു ഗോ ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറവിടം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ അവസാനിച്ചത് നോക്കിയ ആ റെഡ് ലൈൻ ഇതാണ് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച ഡിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇനി എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ സോഴ്സ് ടു ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരമാണെന്ത് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ പച്ച നിറത്ത് കാണുന്നതാണ് സ്ഥാനാന്തരം സ്ഥാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഈ റെഡ് കാണുന്നതോ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരം ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം അപ്പോൾ നോക്കിയ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഏതാ എസ് ആണ് അല്ലേ എസ് ആണ് ഡിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനോ ഡിസ്റ്റൻസിന് കൊടുത്ത ലെറ്റർ ഇവിടെ ഡി എന്നും ആണ് ചില ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് മാറിക്കാണാം ചിലതിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഡി എന്നും ഡിസ്റ്റൻസിന് എസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ആറ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഏതെടുത്താൽ മതി എസ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ എടുത്താൽ മതി എസ് എസ് മീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇനി നോക്കാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഒരു മോഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചലനം അതിനെങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം അതെന്തായിരിക്കും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയ ഞാനിതാ സൈക്കിൾ എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങ
ഈ വി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി സ്പീഡിനോട് എസ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലെറ്റർ എടുക്കാം പക്ഷേ നോർമലി അത് നമ്മൾ ഏത് ബോൾഡ് ഫേസിൽ അഥവാ ഇങ്ങനെ ഈ കുത്തനെയുള്ള വി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലർ അങ്ങനെ എഴുതും അപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അവിടെ എസ് എന്ന് തന്നെ എടുത്താൽ മതി സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് എസ് എന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒന്നാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി എന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം വി എന്ന് എടുക്കാം വെലോസിറ്റീനെ ഇറ്റാലിക്സിൽ കുറച്ച് വളച്ച് എഴുതിയ വി എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നോക്കാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഡിസ്റ്റൻസും മോഷൻ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ഇത് വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ത് എന്താ സ്പീഡ് വാട്ട് ഇസ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഈസ് ദ വാട്ട് ഇസ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഈസ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ നമ്മൾ ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഹരിക്കണം ആകെ എടുത്ത സമയം അതാണ് എന്ത് സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സ്പീഡ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇവിടെ വരെ എത്താൻ ഞാൻ എടുത്ത സമയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സ്പീഡ് എന്താ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്ഥാനത്തിനുണ്ടായ വ്യത്യാസത്തെ ഞാൻ സമയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് വെലോസിറ്റി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഡിസ് ഡി സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തെ സമയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്ഥാനത്തിനുണ്ടായ വ്യത്യാസത്തെ സമയം കൊണ്ട് ഹരിച്ചതാണ് എന്ത് വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഏത് യൂണിറ്റിൽ എഴുതാം അളവ് ഒന്നുകിൽ മീറ്ററിൽ എഴുതാം കിലോമീറ്ററിൽ എഴുതാം സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അതാണല്ലോ ആ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല നെഗറ്റീവ് ആവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ വന്നോ സാധാരണ നമ്മൾ എം മീറ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിന് അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീറ്റർ എന്നുള്ള ആ ലെറ്റർ ടി സമയത്ത് അളക്കുന്നതോ സെക്കൻഡിലാണ് അപ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാം മീറ്റർ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് അതിനാണ് നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി വെലോസിറ്റിയോ വെലോസിറ്റിക്കും ഇതേ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദൂരത്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണല്ലോ പറയാം അല്ലേ ആ ലെങ്ത്തിന് ഏകദേശം റിലേറ്റഡ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള അഥവാ സ്ഥാനാന്തരം എന്നുള്ള വാക്കും അപ്പോൾ അതും എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത്തായിട്ട് റിലേറ്റഡ് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് പൊതുവെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മീറ്ററിൽ മീറ്ററിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കിലോമീറ്ററിലൊക്കെ ആണല്ലോ മീറ്റർ പറയാം റോഡിൻ്റെ ദൂരമൊക്കെ കിലോമീറ്റർ മീറ്ററിലൊക്കെ ആണല്ലോ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതും മീറ്ററാണ് സമയത്തിൻ്റെത് സെക്കൻഡും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ 